Ses güzel. Hocam bu arada az önceki abimizi ha. buldum. Kimmiş? Şinasi gün görür. Hemen çete atıyorum. Atsana bir çete bakayım şurada. Bu arada benden iyi. Ben de haftalardır benden istenen sürekli yazıyorlar. Ece Merkek nereden bileceksiniz? İsmi Ece Merkek. Taksim Trio ile beraber söylüyor. Çok merak ediyorum. Nasıl okuduğunu. O kadar çok yazıldı ki ben hiç dinlemedim. Efsane şarkı tabi. Bu arada klarnetin renkleri de uçmuş artık iyice. Sanat. Klarnet rengi sanatı artık. Bir bakalım neler olacak. Çok sıkıyor kendini. <gülüyor> Şimdi bu tamam bu ifade çok şeyi canlandırıyor değil mi? Üstüm başım kan içinde. Ee, bu böyle dramatik bir etkiyi fazlasıyla verir. Zaten her temel olarak galiba oyuncu. Fakat bunu fazla yaparsanız sesler hafif detoneleşir. Burada. Geçen haftalarda duygu kutluluğunun analizini yapmıştım hatırlıyor musunuz? Bazı şarkı söyleme tavırları kadınlar söylediğinde çok erkeksi geliyor. Hareketler erkeksi geliyor. Ve bu e, yani genelde benim gördüğüm erkek şarkıcıların yaptığı ses hareketleri, ses numaraları ve vücut hareketlerini yapıyorlar. Bir kadın yaptığında bunu ya bir bir, bir farklı bir değişik bir tını oluşuyor yani bilmiyorum e zaman zaman güzel tınlıyor hiçbir şey demiyorum çok lezzet tınlıyor işte duygu tutuk kutlu da çok güzel tınlıyor bu bazen böyle gümür gümür ifade bazen de biraz fazla olabiliyor bence burada sakal. biraz fazla sakal gibi biraz fazla bu bence çok erkeksi bir ifade bence ama bakın şahsi fikrim sonra bir şey demeyin yani nasıl olma böyle dersin bu benim fikrim bu Hafif de tüneler. Şimdi o kadar dedim ya <gülüyor> sürekli bu ifadeyle okursanız böyle ses kontrol etmeniz bir yerde zorlaşır. Yani denge gerekiyor. Çok profesyonel bir şarkıcı değil. Gördüğünüz gibi bu ifadeyi kızgın. Yani Tiyatroculuktan bu işe geçtiğiniz zaman çok tiyatro yaparsanız şarkı söyleyemezsiniz maalesef. Zuhal Olcay da buradan geçme ama Zuhal Olcay'ı sahnede böyle aşırı sürekli oyun oynarken görmezsiniz. Şarkıcılık şarkıcılıktır. Evet. Mesela Sıla da bu dönem çok abarttığını düşünüyorum ben. Çok abartıyor yani. Artık gittikçe şarkı söylemekten çıktı yaptığı şey bence. Ben eskiden çok dinlemekten zevk alırdım artık dinlemekten o kadar keyif almıyorum. Gerçekten şahsi fikrim bu. Çünkü fazla tiyatro girdi işin içine. Fazla tiyatro. Bu sefer artık şarkı söylemek tiyatro değil ki. Aynı değil yani. İkisi de başka iş. Biraz fazla kaydırırsanız tiyatro kalıyor sadece geriye. Bu denge çok önemli. Şarkıcılık şarkıcılıktır. Her ne olursa olsun içinde tiyatro vardır ama içinde vardır yani. Siz benim nasıl yandığımı nereden Güzel. Zaman zaman güzel tabii bu ifadeler ama full de kötü. Bu nasıllar? Nasıl? Güzel. Ağlar gibi. Evet geliyoruz. Daha varmış. Evet. Ya çok güzel giden bir şey biraz abartıyla bozuluyor. Çok güzel gidiyor şu. Bana çok yeterli. Bakın. Şarkıcı da boğuluyor işte. Bu, bu, bu tat bu kadar oluyor. Bu da oluyor. İşte bundan fazlası abartı. Bu abartı oluyor işte. 
Bir yere kadar. Artık tamam. Sonra şarkıya dönmesi bir yer. Ya... Neyse. Ya o patlama da gelmiyor tabii kaçınılmaz. Patlamıyor şu anda. Neden? Çünkü hep agresif ifadeler var. Artık orası agresifin en tepesi nakarat gelmesi gerekirken oraya artık bir şey kalmadı. Güç kalmadı. Gidelim. Buralar tamam. Bu ifade için çok uygun. Kesik kelimeler var çünkü. Şimdi burası o <gülüyor> ifade için çok uygun bir nokta. Burası çünkü bu. Kısa, kısa, kısa gidiyor. Boğazına da bastırmaya başladı. Sürekli abarttıkça artık. artık yapacak bir şey yok. Gidelim. Gidelim. Siz benim neden kaçtığımı nereden? Tek. Gidelim. Anar şimdi sevdiğim var. Kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksin? Diyafram nefesini destekliyor. Çok yükleniyor yalnız sesine yani. Çok fazla fazla fazla fazla fazla fazla. Yani çok yorucu be. Ha bilmiyorum siz izlerken nasıl bir duyguya kapılıyorsunuz? Ben çok yoruldum ya. Çok asıl asıl sürekli bir acılar acılar acılar. Yorucu. Evet çok yorucu. Yani çok güzel ifadeler var ama tamamına sürekli yayıldıkça artık fazla fazla. Ses de gitti. Ses kısılır yani. Yüklene yüklene artık. Gidelim. Detoneler başlar. Peki. Evet. İlginç. Herkes yoruldu. Gerçekten izleyen de yoruldu. Biz de yorulduk. Kendi de yoruldu. Ne yapıyoruz abi biz? Sesi de, sesi de yoruldu. Yani. Teknik olarak da... Bu kadar fazlası zarar. Ve de çok da tiz değil ha. Yani, e, nereden bileceksinizi biliyorsunuz. Bileceksiniz. O ses Türkiye'de okuyan efsane Duygu Kutlu var yani. O ses Türkiye'ye geç. Duygu Kutlu yazalım. Ne çıkacak bu konu? Başka yerde okuduğu var. Yani. Yani, aynı tonun daha tizinden okuyorlar. Ama o kimse bu kadar yüklenmiyor. Ve şimdi dinlemeyeceğim daha fazla da. Yok çünkü başka yerde okudu orada. Peki. Hocam sizin bir iki yıl önce falan analiz ettiğiniz bir genç arkadaş vardı Batuhan isminde. O da bunu söylüyordu gitarla. Batuhan Makaracı. Aa mesela. Evet, o çok, mesela o çok naif söylüyordu. Hmm. Çok keyifliydi onun. Yani işte şey e, Gürkan yani oyunculuk başka bir iş. Şarkıcılık başka bir iş. İkisinde de ikisinin becerileri var. Ama bir tarafa fazla abartırsanız bu sefer şarkı söylemiyorsunuz. Sadece oyunculuk yapıyorsunuz. Bu müzikal sanatçılığı da değil ayrıca. Yani bunu müzikalde de böyle kullanamazsınız. Bunu ancak tiyatroda böyle şarkı söylerken kullanırsınız. Anladınız mı? Tiyatro sahnesinde bunu böyle izlersiniz. Problem yok. Hikaye ne kadar acılıysa onu anlatır. Ama müzikalde bu da kaldırmaz yani. İzleyen çok yorulur. Bir müzikal sesi de böyle kullanmamalı yani. Yapmaz, yapmaz olmaz yani bu şekilde. Peki. Çok fazla istek gelmiş. Demek herkes çok etkilemiş ama ya. Bilmiyorum ki. Bizim milletimiz seviyor böyle acı, acı, daha acı, daha da acı. Galiba öyle geliyor. 